Dieses Börsenjahr wurde ja etwas geprägt von dieser allgemeinen Börsenmeinung, dass wenn die Aktien sich wiederholen, wenn die Märkte sich erholen, Corona quasi verschwinden würde, dann ist es gut für die Märkte, weil natürlich dann die frohe Hoffnung die Aktienmärkte steigen lässt. Und wenn es nicht so gut läuft, ja dann ist es immer noch gut, denn ein Stimulus wird kommen und der soll die Börsen dann ebenso motivieren. Und diese Aussage, die möchte ich heute mal ein bisschen auseinandernehmen, denn sie ist meiner Meinung nach grundsätzlich falsch. Und wir sehen ja auch, ich bin auch ein Optimist, was langfristige Börsenentwicklung angeht, doch die Hintergründe, dass hier ein Stimulus oder ein Zentralbankgeld die Wirtschaft befördern würde, das ist äußerst fraglich. Und wir schauen genau mal darauf, was passiert denn eigentlich mit dem Geld der Zentralbanken und was sind denn diese Stimuli, wozu sind die da und was haben die für Folgen auf unsere Wirtschaft und die langfristige Entwicklung an der Börse. Also schauen wir direkt mal rein in das Zentralbankgeld. Wir hatten es schon immer definiert, Zentralbankgeld, wenn Geld gedruckt wird, Neues, kann es in zwei Töpfe fließen. Zum einen, und das ist ja die Hoffnung, die hier passiert, dass der Konsum angeregt wird. Aber der Kapitalmarkt oder der Markt allgemein besteht eben nicht nur aus diesem Konsum, sondern es gibt noch die zweite wichtige Komponente, und zwar die Finanzmärkte. Beide haben ein gewisses Angebot und einen gewissen Preis und diese multipliziert, die ergeben dann die entsprechende Nachfrage nach diesem Geld. Also stellt sich die Frage, was passiert jetzt mit diesem Zentralbankgeld? Und da gucken wir jetzt erstmal auf den Konsum. Der Konsum ist in erster Linie geprägt von den Aussichten, die Menschen momentan über die Zukunft der Wirtschaft haben. Die Frage also, kaufst du dir ein neues Auto, machst du große Investitionen, aber eben auch auf Unternehmensseite investieren wir in neue Projekte, schauen wir, dass wir jetzt die Investitionen machen, die die Zukunft beflügeln könnten. Und da sehen wir in den letzten Monaten eben nicht die Hoffnung, die man eigentlich hatte durch niedrige Zinsen, durch Förderungsmaßnahmen, durch neues Geld, was gedruckt wird. In erster Linie haben wir zuletzt das schwarz auf weiß bekommen bei einer SAP, die am Montag innerhalb von einem Tag um 20% Prozent zusammenstürzt, nur weil die Nachfrage nach den Softwareprodukten geschrumpft ist. Es wird also auf Unternehmensseite in breiter Masse weltweit und die Kunden sind weltweit nicht mehr so stark investiert wie vorher. Hintergrund ist natürlich eins und zwar Unsicherheit. Wann würdest du eine Investition machen, vielleicht sogar auf Kredit, den du über Jahre abzahlen würdest? Ja dann, wenn du dir sicher bist, dass das auch einen positiven Ertrag schaffen wird. Wenn du allerdings nicht weißt, was mit der Wirtschaft passiert und die Rezession, in der wir uns befinden, noch nicht am Bodenpunkt sein könnte, dann sagst du dir, ich warte lieber noch ein halbes Jahr mit dieser Investition und guck mal, wie dann die Lage ist. Anders gesagt, Investitionen werden in die Zukunft verschoben. Oder sie fallen komplett aus, wie wir auch bei verschiedenen Marketingausgaben der Unternehmen sehen. Verschiedene Messen finden nicht mehr statt, verschiedene Kongresse werden nicht mehr durchgeführt, Reisetätigkeiten sinken. Das sind Ausgaben, die man vorher hatte, typische Konsumausgaben von Unternehmen, die einfach wegfallen. Und trotzdem schaffen es die Unternehmen, ihr Geschäft weitgehend weiterzuhalten. Wir sehen also, der Konsum wird nicht zwingend gefördert, nur weil Geld gedruckt wird, sondern es ist eine grundsätzliche Entscheidung von Unternehmen, um langfristig von einem wachsenden Markt zu profitieren. Wir sehen also auch, dass die Zentralbank dementsprechend relativ wenig Einfluss hat im Bereich des Konsums. Dann gibt es aber noch die zweite Komponente, und zwar der Finanzmarkt. Und hier ist die Aussage klar, wenn das Geld nicht in den Konsum fließt und Geld wird gedruckt, muss es automatisch in den Finanzmarkt fließen. Und das ist auch eine richtige Aussage. Und da sehen wir dann in erster Linie die Diskrepanz zwischen verschiedenen Opportunitäten. Das heißt, wir haben Auswahlmöglichkeiten der Anlage. Zum einen die klassischen Anleihen, die aber keine Zinsen mehr bringen. Genauso auch wie Sparkonten und ähnliches Tagesgeld, die alle irrelevant sind. Also müssen nicht nur große Staatsfonds, aber auch Privatanleger müssen sich überlegen, wo sie jetzt ihr Geld investieren. Automatisch wird man mehr Risiko eingehen als vorher, um die gleichen Renditen oder wenigstens einigermaßen Renditen zu erwirtschaften. Dafür gibt es zwei Alternativen. Zum einen sehen wir einen unheimlichen Anschieb der Nachfrage an Junk Bonds, also Anleihen auf niedrigstem Qualitätsniveau mit aber dafür höheren Renditen. Und natürlich die andere Alternative der Aktien. Da fließt Geld hinein. Aber es unterstützt an sich nicht die Unternehmen. Es kann dazu führen, dass wir wie im Februar bis jetzt im September nach dem Crash einen Aufwärtstrend sehen, der deutlich ist, weil eben so viel Geld am Markt zur Verfügung steht und die Opportunitäten wegfallen. Aber 
wenn Geld in ein Unternehmen fließt, zum Beispiel durch Aktienkäufe, dann ist das kein operatives Kapital, was dem Unternehmen zustande steht, sondern es ist eine Wette darauf, dass das Unternehmen langfristig Gewinne erzielt, die mir als Investoren den hohen Preis des Unternehmens rechtfertigen. Der hohe Preis eines Unternehmens ist also kein Maßstab dafür, ob es dem Unternehmen heute gut geht oder nicht. Investoren glauben allerdings momentan so ein bisschen, dass das alles ist, was zählt. Wenn Kurse steigen, ist ja gut, aber wenn die Gewinne dahinter nicht richtig liegen, dann ist es eher eine Gefahr. Wir sehen also, Aktienkurse steigen, während die Rezession immer noch aktiv ist, während Unternehmen schlechte Zahlen bringen und das führt dann zu extremen Erkenntnissen wie bei der SAP. Die Unternehmenszahlen entwickeln sich nicht so wie die Aktienkurse, also gibt es eine Korrektur, eine Rückkehr zum Mittelwert, wie wir es nennen. Also sehen wir auch der Bereicherungswert am Kapitalmarkt, die Finanzwelt wird nicht zwingend dazu führen, dass Unternehmen besser dastehen als vorher. Sie erhöhen einfach nur die Bewertung. Das ist eine sogenannte Auswertung oder eine Ausweitung der Multiplikatoren. Man ist also bereit, mehr für den Umsatz, mehr für den Gewinn zu zahlen als vorher. Aber das Unternehmen ändert sich nicht. Okay. EZB abgehakt. Gelddrucken wird also nicht die Wirtschaft so beflügeln, wie wir es wünschen. Höchstens sehr, sehr langfristig, wenn eine Bodenbildung da ist am Markt, dann wird man auch sehen, dass Konsum wieder eintritt. Aber wann das passiert, das ist schwer abzuschätzen und wir müssen bedenken, die Börse nimmt das schon vorweg. Das heißt, es ist schon ein Potenzial da, dass man davon ausgeht, dass Unternehmen vielleicht in einem halben Jahr bis einem Jahr wieder investieren werden. Bis dann aber auch die Gewinne folgen, das dauert. Also müssen wir auf die Stimuluspakete schauen, denn die kommen direkt an. Stimuluspakete sind also die Gelder, die auf staatlicher Seite oder auch im Rahmen der EU ausgegeben werden. Dieses Geld kommt direkt bei Unternehmen an und soll hier helfen, einen Wirtschaftsfall zu vermeiden. Und das ist auch das Wichtigste. Bei der Verhandlung der EU über die Gelder, die von starken Ländern in die schwächsten Länder ausgeteilt werden. Dort hat man in erster Linie das Ziel gesetzt, einen starken Fall dieser Ökonomien zu verhindern. Es geht da auch darum, im nationalen Sinne Solopreneure, Künstler und Ähnliches zu schützen. Man möchte also versuchen, dass die, die am meisten betroffen sind, wie auch in der Eventbranche, die, dass die keinen großen Abfall haben. Dass wir keine sozialen Verwerfungen sehen, weil so viele Selbstständige untergehen. Also rettet man diese Selbstständigen, damit sie überleben können über diese schwierige Zeit, um danach erfolgreicher zu werden. Ist das Geld nun aber dazu da, um die Wirtschaft wieder im Aufschwung zu holen? Nein, es ist nur dazu da, um es hinzubekommen, dass Unternehmen nicht pleite gehen. Und das ist typischerweise kein Zeichen dafür, dass man damit ein Wirtschaftswachstum anregen kann. Man sorgt für den Verhinderung des totalen Verfalls, aber nicht für den Aufschwung, den wir uns als Investoren wünschen würden. Also müssen wir weitergehen. Und hier hat dann Deutschland wiederum ein tolles Paket herausgebracht, um gewisse Innovationen zu fördern. Künstliche Intelligenz, Wasserstofftechnologien und ähnliches sind davon geprägt. Hier sollen Gelder unterstützt werden. Wer also hier investiert, der bekommt einen Zuschlag des Staates. Das ist eine tolle Funktion, die nicht nur den Fall verhindert, sondern eine Art Wiederaufbauhilfe ist. Und diese beiden Komponenten muss man immer unterscheiden. Das sind Investitionen in Wachstum. Ein tolles Merkmal für eine gute Volkswirtschaft. Das Problem allerdings ist, es ist ein sehr punktueller Wert. Er ist ausgedehnt auf ein Unternehmensspektrum von vielleicht 3, 4, 5 Prozent des Marktes, aber 95 Prozent des Marktes werden davon nicht profitieren. Es ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein, was die wirtschaftliche Entwicklung oder den Versuch des Aufschwungs wieder angeht. Wir müssen also aus dieser Gewahrte betrachten, dass auch die Förderung des Staates nicht dazu da sind, heute Investitionen voranzubringen, die ein Wachstum in unsere Wirtschaft bringen können, sondern den Verfall verhindern sollen. Und jedes Geld, was heute ausgegeben wird in diesem Rahmen, sorgt automatisch auch dafür, dass dieses Geld in späteren Zeiten fehlen wird. Ein Bund, der extrem verschuldet ist, wird sich schwer tun, große Infrastrukturprojekte für unseren Staat zu investieren. Und hier sehe ich also ein nachgelagertes Problem, was dadurch entsteht, dass man jetzt so viel Geld ausgeben muss, um die Unternehmen zu retten. Aber verstehe mich nicht falsch, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, vor allen Dingen selbstständige Solopreneure und Künstler zu retten. Es ist nur nicht der Effekt, den sich Börsianer häufig erwarten, dass dadurch Aktienkurse steigen werden. 
Und ich hatte im letzten Video vor einigen Tagen genau am Hochpunkt, als es danach so stark abverfallen war, gesagt, dass ich eine deutliche Warnung gegenüber dem Aktienmarkt ausspreche. Und viele von euch haben auch darunter kommentiert, dass sie geschrieben haben, dass sie alle ihre Aktien verkauft haben oder zumindest Teile davon oder ihr Depot abgesichert haben. Und Glückwunsch an euch, ihr habt locker mal 10% Verlust gespart. Wichtig ist aber jetzt die Frage, was jetzt? Und hier ist es etwas differenzierter zu betrachten, was nun kommen mag. Meine Ansicht ist, dass ich aufgrund der dargelegten Situation nicht in den breiten Markt investieren würde. Ich selber würde mich sehr unwohl fühlen mit einem DAX-ETF, der von vielleicht weiteren Rückschlägen, die noch bis zum Ende des Jahres kommen werden, wie bei der SAP geprägt sein wird. Ich selbst bin also der Meinung, dass wir selektiver vorgehen müssen. Und wir sehen, dass einzelne Unternehmen in den letzten Tagen in dem harten Abverkauf deutlich unter Druck gekommen sind, obwohl sie eigentlich ganz gute Zahlen gebracht haben, obwohl sie ein Wachstum in diesem Jahr erzielen und dieses Wachstum sogar höher ausfällt, als sie teilweise erwartet haben. Das sind die Qualitätsunternehmen, auf die wir setzen können und die trotzdem natürlich in einem Abverkauf unter Druck geraten. Ich habe mit dem Fondsmanagement des Alpha Star Aktienfonds heute früh gesprochen und da ist man sich auch in breiter Masse einig, dass man diese Rücksetzer nutzen kann, um Stück für Stück zu kaufen. Ja, es kann noch weiter fallen und dann werden auch diese Unternehmen betroffen sein. Aber es ist der Zeitpunkt gekommen, Stück für Stück seine Position an guten Unternehmen mit guten Bilanzen und Wachstum zu erhöhen. Und das ist auch mein Aufruf an dich, selektiv vorzugehen, nicht den breiten Markt als Maßnahme oder als Idee zu wählen, sondern gute, ausgewählte Unternehmen, die nicht zu teuer sind, nachzukaufen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, selektiv zu sein und ich hoffe auch bei deiner Kanalauswahl bist du so selektiv und bist bei mir langfristig dabei. Wenn du das Thema ein bisschen mehr verstehen willst und wissen willst, was die Börsen bewegt, dann empfehle ich dir auch mal, meine Videos anzuschauen zu den Indikatoren des Marktes. Wenn du zwei bis drei dieser Indikatoren so richtig gut verstehst, dann verstehst du, warum Kursbewegungen so sind, wie sie sind und was die Folge daraus sein kann. Ich freue mich, wenn wir uns bei einem dieser Videos wiedersehen. Bis bald, dein Gero.